ओके आज के चौदह अगस्त आम्रा जावे स्क्रिप्टर ऑनलाइन एक सेशन में आते स्टार्ट करते हैं आमदर तेरह चौदह सत्रह आठ रो बेस गुना जो कुछ आम्रा एक साथ एक चीज स्क्रिप्ट नाम आम्रा एक साथ आते हैं आम्रा उससे जो चाची एक जावे स्क्रिप्टर बेसिक जो अथवा जावे स्क्रिप्ट में जानते हैं अच्छे तादर के शाह शवर जन। अखान ये शवर जन में ते आशा एक टा प्रॉब्लम होती है जरा हमारे किसी डायरेक्टर जावे स्क्रिप्ट जाने तादर इखाने किसी टा समझ रहा है। दर तादर मानो देखला शवी तो पारी कन्नत शिक्तर्स इरोंटे बिशो मनो होते पर तादर जन में ये ट ऐता आम्रा एक टा वर्षा पर मतो करे आम्रा कोरा तेज़ टा करूँ तो वर्षा बोल से ये कारण है कारण है आम्रा आमे चाचे इखने बहुत एंड थे के नॉलेज शेयर करूँ आमे आमर एंड थे के शेयर कोरा तेज़ टा करूँ आपने रे एंड थे के उधर कुनो किसी शेयर कोरा आपने रे चांस तेरे शेयर करते बारे आर होते ऐता जो ना हम लोग तो कॉमन ग्रुप ओपन करते पारे, ज़रा ज़रा उसे रेगुलर जेस क्लासे क्लास कोर बन इंटरेस्ट क्लासे तारा वो ग्रुप बुला दे ऐड होए जब शवर ऐड होता कम। तारा तो बेटे क्लासरूम में सर ऐड कोई दिले सर अपने उसे नहीं अपलोड कोई दिले। हैं ना क्लासरूम होते पारे, क्लासरूम में बिशे � तले उसे ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट लोग हैं थाकलो तो ना होम वर्क कैसे मिलता है लोग हैं तो क्या हम लोग उसे जो इतना प्रैक्टिस करते बार बार आपने इतना प्रैक्टिस किया लोग हैं आप तरह शेयर करते बार बार ओके अच्छा हम लोग जो देखो जावेस्क्रिप्ट दिखे चलो जाए जावेस्क्रिप्ट एक्चुअली इखाने आपने लोग छः दे ज़्यादा बोला है से ये इगुला ही है बंद जो शॉप गुला उन दिन ना ज्यादा साइड देखने में करना एक्चुअली शॉप गुलर मुद्दे एक ही थरण का कथा बात्ता गुला है ऐकन कारो आमंत्रित जरा हमारे जरा ट्रेनिंग नहीं आमदे देखा भेक डेलीवरी प्रोसेस है एक दिन एक भावे � इधर जो होते हैं जब आपने मटेरियल्स गुलो थाके मटेरियल्स गुलो होते हैं देखते प्राय एक ही रुको बाय मटेरियल्स गुलो प्राय एक ही रुको में किंतु वो जो जे डेलीवरी गुला है इधर बाय होते हैं इधर जो होते हैं जो आर्टिकल गुला बाय डिस्क्रिप्शन गुला ये गुला ते कुछ ऐसा की भिन्नता थाके तो भिन्नता थ जारे स्टूडेंट्स लो तादाद जन हासन एवेल खूब सुंदर का ट्रेडिंग करना चाहिए लोग सारे आमंत्रित हैं। आम लोगों ने आमंत्रित वो डेप्टर दे जाए एक तो वीडियो तेरे शॉर्ट जन ने तो देखा ही दी जिस टा आह मैं वीडियो तो पास करी। ओके ये जो आमंत्रित अच्छे ट्रेनिंग टूल्स चिलो ट्रेनिंग टूल्स बांग्ला पीडीएफ बाय सापा ब्लॉग इधर एक था सेट एक ओपन करें आमर मन है क्या कौन देखे नहीं मिला था ये आपना रहो जो किच्छ लाइक बना आमर क्लास रहता है कम नहीं यूट्यूबर का वीडियो रहता है इधर एक तो पॉर्न बोल रहे हो इधर तो जितने पॉर्न देख दें जो एक हम थे के आपना कॉन्सेप्ट ले क आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट ले क्लियर करा दो, ओके? एर पर है, एक है ना उनसे धारण, ये टाइप जो दिया हमारे धारण जेतो बांग्ला, मानो जो बांग्ला रूम देखी है वन होए जाते, ये मानो जो दिया कारण मानो होए, तारा वाले इंग्लिश बोल गुला देखते बार, ये गुलर मानो धारण उनसे ये टाइप शागर अच्छा बहुत अच्छे से इटर मोतो गूगल पर सर्च करले अनेक कुछ रिसोर्स पावे बॉय पावे बॉय गुला एक तो पोरे अपने रा इटर पहलम टीक वन थैक पे अपने अपने रोज से तो शबाई शबार मोबाइले एक तो करे बॉय जाप देख सकते डाउनलोड करे अब उसे रा पोरे इटे ऐना पामर मना है एक पोरे जो दिन मना है जो आमर बॉ 
তারা হচ্ছে যে এখানকার রিসোর্সগুলো একটু ফলো করবেন যে এখানে কোথায় দেখেন জেস ফাইবার গাইডলাইন হ্যাঁ যে করে প্লাগইন রিসোর্স তাহলে ও কিন্তু এগুলো নিয়ে রেগুলার আপডেট করে হ্যাঁ তো আমি আজকে কালকে দিছিলাম ও একটা ওয়ার্ডপ্রেস এর মানে কি না আপডেট করছিল না স্যার তো অলওয়েজ কিন্তু আমরা আপনাদের জন্য কি কাজ করি এগুলো তো এখন হয়তো বা আপনাদের অনেক ব্যস্ত থাকার কারণে অনেক এটা আমরা শেয়ার করি না এখানে দেখেন এই যে জেস এর আমরা যদি এখানে আসি বা যে যে এখানে যাই এখানে একটা সুন্দর একটা গাইডলাইন আছে এটা আমি একটু আগে কথা বলতেছিলাম আবার একটু আসছে এখানে সবার জন্য এখানে দেখেন এখানে তারপর সে সুন্দর গাইডলাইন বলা আছে হ্যাঁ জোন আইড নিড জেস তো আমরা এটাতে যাই দেখি একটা একটা করে কি আছে এখানে আমাদের এইটা এগুলা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যে শিখব শেখার আগে একটা কিছু গাইডলাইন নিয়ে যাব হ্যাঁ এটা গাইডলাইন তো অনেক দরকার আমি সবসময় যেটা বিলিভ করি সেটা হচ্ছে ধরেন আমাদের শেখার প্ল্যাটফর্মের একটা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের উপরে ডিপেন্ড করা আসলে উচিত না হ্যাঁ তা আপনারা যে এইটার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা আপনারা আমার উপর ডিপেন্ড বল হওয়ার দরকার নাই আমাদের ক্লাসের উপর ডিপেন্ড বল হওয়ার দরকার নাই আপনারা এখন যেভাবে হচ্ছে অনেক সোর্স থেকে শেখার চেষ্টা করতেছেন এভাবে অনেক সোর্স থেকে শেখেন তাহলে একটু একটু করে হচ্ছে দেখবেন দেখি ভালো করে শিখতে পারতেছেন যেমন দেখেন এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে ওরা কিছু কথাবার্তা কি বলতেছে দেখেন মানে ওই যে বই ছিল বইয়ের মত করে ওরা হচ্ছে পাই টু পাই করে সব লিখে রাখছে হ্যাঁ আরো অনেক কিছু জিনিস দিকে হচ্ছে যে থাকতে পারে এই মানে এই ওয়েবসাইটটা তো আরো অনেক কিছু আছে শুধু নরমালি জাভা স্ক্রিপ্ট এটা একটা ব্লগ ওয়েবসাইটের মধ্যে এটা এখানে অনেক কিছু হচ্ছে ওরা কি রাখছে আর কি এখানে কি কি আছে ধরেন রহস্যময় জাভা স্ক্রিপ্ট এরপর কি আছে জাভা স্ক্রিপ্টের ডোম ম্যানিপুলেশন তারপর হচ্ছে সিকিউর শেল তারপর জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাডভান্স তারপর জাভা স্ক্রিপ্ট ইএস6 মানে জাভা স্ক্রিপ্টের লেটেস্ট ভার্সন যেটা এখন চলতেছে রেগুলার এক্সপ্রেশন গিট গিটহাব অনেক কিছু নিয়ে হচ্ছে যে কি এখানে আলাপ আলোচনা করা আছে আপনারা যদি হচ্ছে যে একটু সময় নিয়ে এটা নিয়ে বসে বসে পড়েন তাহলে জাভা স্ক্রিপ্টের যে বেসিক কনসেপ্টগুলো আছে বা বেস যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে হচ্ছে আপনারা সুন্দর ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানে এগুলো দেখেন সহজ বাংলা লিখে রাখছেন আমাদের কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না इवन আমরা যেহেতু অলরেডি হচ্ছে যে কিছু কোডিং এর সাথে পরিচিত হয়ে গেছি সবাই আমাদের আমার মনে হয় না কোনো ভাবেই আপনারা হচ্ছে যে এখানে যা আছে এটা আপনার কাছে কঠিন মনে হবে হ্যাঁ এখন আপনারা জানেন যে কিভাবে কোড লিখতে হয় কোথায় কোড লিখতে হয় কোথায় কোডের আউটপুট দেখে কোডটাকে রান করতে হয় আউটপুট দেখার জন্য এভরিথিং আপনারা জানেন ইভেন হচ্ছে যে আমার যেটা সবসময় বিলিভ করি যে আপনাদের এই জানার চেষ্টার আগ্রহগুলো সবসময় থাকে আগ্রহগুলো আছে আপনাদের একটু জাস্ট চেষ্টা করলে হবে এরপরে দেখেন এখানে হচ্ছে যে এই যে মজিলা যে এটা এটা সাইডটা আছে এদের এটা অনেক এটা মজিলা এক জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু আই থিংক এটা মজিলারই জাভা স্ক্রিপ্টটা তো আপনারা হচ্ছে যে এখান থেকে হচ্ছে কি ভালো সাপোর্ট পাবেন তবে এটা একটু আমার মনে হয় বিগিনার লেভেল একটা অসুবিধা হতে হলেও হতে পারে তারপরে এখানে অনেক কনসেপ্ট পর্যন্ত রয়েছে ক্লিয়ার করে রাখছে এখন ওই যে বললাম যে আমরা যেভাবে এক একজন একভাবে ডেলিভারি করি কনসেপ্টগুলো এখানে এক এক একটা টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইটে এক একভাবে ওদের কনসেপ্টগুলো ডেলিভারি থাকে কনসেপ্টগুলো লেখা থাকে সেক্ষেত্রে এটা হয়তো আপনার সাথে ফ্রি কি মনে হতে পারে তো আমি এটা অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য ছেড়ে দিলাম এরপরে আসা হচ্ছে কি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল হ্যাঁ ডাব্লিউ থ্রি স্কুল আমার কাছে মনে হয় যে একটা বেস্ট গাইডলাইন সবসময় নট অনলি জাভা স্ক্রিপ্ট এটা স্টেম সিরিজ জাভা স্ক্রিপ্ট এবং আদার্স হচ্ছে যে যে সমস্ত এ আছে এগুলোর জন্য যেমন আমাদের পিস পি শিখার অনেক আমাদের আগ্রহ থাকে এখানে পিস পিটা আসেন এখানে হচ্ছে একদম কি এ টু জেড সব কিছু লিখে রাখছে একটু যদি একটু ধৈর্য থাকে একটু সময় থাকে এগুলা দেখে থেকে পড়লেই আপনি অনেক দূরে আপনি আগাই যেতে পারবেন এরপরে দেখেন কোড একাডেমি হ্যাঁ লার্ন কোড একাডেমি এখানে কি আছে আমরা ডিটেল চলুন দেখি একটু এখানে কি অবস্থা এটা ফ্রি কোর্স হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আপনার এই যে এখানে সব আপনার কি কনসেপ্টগুলো দেওয়া আছে আপনি একটা একটা করে কনসেপ্ট এখান থেকে দেখবেন আর শিখবেন ওকে এটা সাইন টেনি করতে হবে সাইন টেনি করে হচ্ছে যে করে ফেলবেন আর কাজটা বাট একটা গাইডলাইন আছে ভালো এরপরে হচ্ছে যে এখানে ওই এটার একটু আগে আমরা দেখতেছিলাম চলুন আবার একটু যাই এটা মনে হয় ওপেন করা আছে আমার এখানে এই যে এই সাইডটা হ্যাঁ এখানে দেখেন ওই যে কোডা গাড়িবার মতো এরাও এরকম করে সুন্দর করে সাজায় রাখছে জাস্ট হচ্ছে আপনি ভিতরে আসবেন আর হচ্ছে যে এগুলা দেখে থেকে পড়বেন এগুলা ইংলিশে আছে ধরেন আমরা যারা হচ্ছে ইংলিশে সেটা হচ্ছে যে উইক অথবা হচ্ছে হয়তো বা সেন্টেন্সগুলো পড়লে হয়তো বা ওইভাবে বুঝবেন না তাদের জন্য কিন্তু অলরেডি কিছু বাংলা সলিউশন আমার কাছে ছিল খুব সুন্দর চমৎকার সলিউশন এগুলো আছে এবং হচ্ছে আমাদের কিছু কি বইও আছে আবার ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে যে
এরপরে এখানে একটা আছে যে ও লিখে রাখে ফাইনালি জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যালগরিদম ডেটা স্ট্রাকচার এটা সেটা কারণ হচ্ছে যে আমরা যারা জাভাস্ক্রিপ্টের যে প্রোগ্রামিং সাইডটা আছে এটা নিয়ে অনেক বেশি আমরা জানতে চাই অনেক বেশি আমরা ডিপ নলেজ দিতে তারা অ্যালগরিদম ডেটা স্ট্রাকচার আপনি পড়তে পারেন তো অ্যালগরিদম ডেটা স্ট্রাকচার এগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে নট অনলি জাভাস্ক্রিপ্টের পার্ট হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে যে আপনার হলো যে প্রোগ্রামিং এর পার্ট এগুলো তো এগুলো শিখতে পারেন তো এগুলো শেখার আগে আপনার জাভাস্ক্রিপ্টে যা যা শিখতে হবে সেগুলো নিয়ে এখানে আবার হচ্ছে যে কি বলা আছে মানে জাভাস্ক্রিপ্ট এ টু জেড অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় আপনারা এগুলো পেয়ে যাবেন ওকে অনেক রিসোর্স এখানে আছে এবং হচ্ছে যে ও এখানে একটা হচ্ছে ভিডিও রিসোর্স দিয়ে রাখছে তাহলে যদি সমস্যা হয় ভিডিও রিসোর্স হচ্ছে ইউটিউব থেকে আর বিভিন্ন ভালো ভালো রিসোর্স এগুলো দিয়ে রাখছে ইংলিশ হিন্দি মানে হচ্ছে যে কই যাবেন যেখানে যাবেন সেখানে আপনি কি ভালো রিসোর্স আপনারা পেয়ে যাবেন ওকে আচ্ছা একটা মিনিট ওকে ওকে ফাইন তো আমাদের হচ্ছে যে গাইডলাইনটা আশা করি আপনারা ফলো করবেন এখানে যেটা আছে এরপরও যদি হচ্ছে ধরেন গাইডলাইন যেহেতু আমরা একটু ব্যস্ত থাকি সবাই নো প্রবলেম এটা গাইডলাইনটা থাকলেও গাইডলাইনের জায়গায় আমাদের এখন যে গাইডলাইন এটা একটু ফলো করতে পারেন অর্থাৎ আমাদের ক্লাসের যে গাইডলাইন সেটা ফলো করতে পারেন আপনারা হ্যাঁ তো আমরা একটু জাভ স্ক্রিপ্ট নিয়ে বোঝার চেষ্টা করে আসা যে ডাবলি থ্রি স্কুলে যেটা আছে আমরা যেভাবে একদম এস টি এমএল শুরু থেকে শুরু করেছিলাম ডাবলি থ্রি স্কুল থেকে একইভাবে জাভ স্ক্রিপ্ট আমরা একটু এখান থেকে শুরু করতে পারেন এটা কি বলতেছে জাভ স্ক্রিপ্ট সম্বন্ধে ওকে বলতেছে কি দেখেন এখানে যারা আমরা হচ্ছে যে একদম আচ্ছা এখানে আমাদের এখানে আপনারা এমন কেউ আছেন যে একদম ফ্রেশার একবারে এরকম কে কে আছেন এখানে একটু হাত গুলা তুলেন দেখি আব্দুর রহমান ইস্তি ভাই আপনি ফ্রেশার না আপনি প্রো এরা আর কে ওকে হ্যাঁ लैंग এই দুইটা যে পয়েন্ট আছে আমরা পরে পয়েন্টটা একটু ধরি এখানে বলতেছি যে জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ দা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই পার্টটা আমরা একটু বুঝি তো আমরা হচ্ছে যে সবচেয়ে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলতে বলছিলাম যখন আমরা ক্লাসে ছিলাম যে হচ্ছে যে কি বলতাম যে আপনারা হচ্ছে যে এসটিএমএল সিএসএস শিখতেছেন এরপর যখন একটা কোন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন তাহলে আপনার এই প্রসেসিং এর কাজগুলো পড়তে পারবেন আচ্ছা এটা আমরা সবসময় বলতাম এই যে একটা প্রসেসিং এর কাজগুলো আছে এই প্রসেসিং এর কিছু কাজ হয় আমাদের কি ফ্রন্ট এন্ডে কিছু কাজ হয় ব্যাক এন্ডে ব্যাক এন্ড মিন্স ধরন অপারেশন কি ধরনের অপারেশন আপনার একটা ডাটাবেজ আছে ডাটাবেজে হচ্ছে আপনি ডাটা পাঠাবেন ডাটাবেজ থেকে ডাটাগুলো নিয়ে আসবে তো এইখানে যে একটা প্রসেস হচ্ছে এই প্রসেসে হচ্ছে যে আমরা ব্যাক এন্ডের হচ্ছে যে কি প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করি যদি এগুলো এখন জাভ স্ক্রিপ্টের যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো আছে ফ্রেমওয়ার্কগুলো দিয়ে অনেক কাজ কমপ্লিট হয়ে যায় কিন্তু আমাদের যে ওয়েব আছে এই ওয়েবের ফ্রন্টেন্টে বা ওয়েব মিন্স এর ফ্রন্টেন্ট আমাদের ওই ওয়েবে আমাদের কিছু প্রসেসিং এর কাজ করা যায় এই প্রসেসিং এর কাজগুলো করার জন্য আমরা কি প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে থাকি আর আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে বা ওয়েবের যে পোস্টিং এর কাজগুলো আছে বা যে প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা হচ্ছে যে কি আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট আর আমাদের এই ওয়েবের বা ফ্রন্ট এন্ডের যে পোস্টিং গুলো এগুলো আমরা করবো হচ্ছে কাকে দিয়ে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে বা জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রোমের ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এটা কি ধরনের কাজ হতে পারে দেখেন সিম্পলি আমরা যে এইখানে যদি আসি এটা কিন্তু কি আমাদের সার্চ বার এখানে যদি আমরা লিখে ধরেন কি পাস ডট পাস দেখুন এটা কি দশের একটা ইকুয়াল আমাদের কি কি এসে কি দিয়ে দিল রেজাল্ট দিয়ে দিল এটা কিন্তু হচ্ছে কোনো আমাদের ডাটাবেজও লাগে নাই কোনো হচ্ছে ভেরিফিকেশনও লাগে নাই আবার কোথাও ডাটাকে স্ট্যান্ডও করতে পারে না তো এদের যে রিয়েল টাইম কিছু কাজ যেটা আমাদের ওয়েব সরাসরি দিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে কি ওয়েবের প্রোগ্রাম আর এই ওয়েবের প্রোগ্রামিংটা করার জন্য আমাদের দরকার হয় থাকে ওয়েব প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আর ওয়েব প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট ওকে জাভা স্ক্রিপ্টকে আমরা প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি অথবা বলতে পারি জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি ফ্রন্ট এন্ডের প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি ওয়েবের প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য কিং ওয়েব এভাবে আমরা বলতে পারি আবার জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে যে অনেক জায়গায় দেখবেন যে অনেক ভালো ভালো টিউটোরিয়াল এরকম বলা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি একটা লাইট ওয়েট প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ যা কিছু বলেন না কেন কথা এখানে শেষ একটাই থাকে সেটা হচ্ছে কি প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ আর জাভা স্ক্রিপ্ট আসলেই জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে
ফ্রন্টএন্ড বলতে কি বুঝি আমরা ফ্রন্টএন্ড বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আমরা দেখি এটা হচ্ছে কি ফ্রন্টএন্ড এখন আমরা যে ব্যাকএন্ডের কথা বলি সব সময় যে ব্যাকএন্ডটা কি এখন ব্যাকএন্ডও কিন্তু একটা ফ্রন্টএন্ড থাকে যেমন হচ্ছে যে এখানে আপনারা যারা হচ্ছে যে ওয়ার্ডপ্রেস করছেন অলরেডি তারা কিন্তু দেখছেন যে হচ্ছে কি ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে গেলে একটা কি আমরা ইন্টারফেস দেখতে পাই ওই ইন্টারফেসটাও কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে যারা হচ্ছে লগ ইন করেন তাদের জন্য হচ্ছে কি এটা একটা ফ্রন্টএন্ড ওই ফ্রন্টএন্ডে হচ্ছে কাজগুলো হচ্ছে সেখান থেকে আপনারা ফ্রন্টএন্ডের কোনো কি প্রোগ্রামিং টাইপের কাজ করতে চান বা প্রসেসিং টাইপের কাজ করতে চান সেখানে আপনারা ইউজ করতে পারেন কি জাভা স্ক্রিপ অর্থাৎ ইউজাররা যে যে আপনার কি ইন্টারফেস গুলো দেখতে পায় সেই ইন্টারফেস গুলাই হচ্ছে কি আমাদের ফ্রন্টএন্ড আর ওই ফ্রন্টএন্ডের যে প্রসেসিং এর কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করে ফেলতাম কারণ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ওয়েবের বা ফ্রন্টএন্ডের কি প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন এরপর হচ্ছে যে অনেক জায়গায় দেখবেন যে আমরা যখন হচ্ছে অনেক আগে যখন জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতেছিলাম বা জাভা স্ক্রিপ্ট টুলসিনে জানতেছিলাম তখন এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল সব জায়গায় লিখে থাকতো জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওই জিনিসটা এখনো আছে কিন্তু এখন ডে বাই ডে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি যে একটা প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ এইখানে অনেক বেশি জোর দেয়া হচ্ছে ওকে এটা আরেকটা ব্যাপার আছে ধরো হচ্ছে প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজের যে কনসেপ্টগুলো থাকে এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যেও অনেকটা আছে এই জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট যদি একটা প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় তাহলে এটা কোনো কি অসুবিধা হয় না অসুবিধা হওয়ারও কিছু নাই আপনি যদি আমরা যদি হচ্ছে ধরেন জাভা স্ক্রিপ্টের যে বেসিক কনসেপ্টগুলো আছে বা হচ্ছে প্রোগ্রামিং কনসেপ্টগুলো আছে এগুলো যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে হচ্ছে অন্যান্য যেসব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট আপনার আলাদা করে শেখার দরকার হয়ে হবে না যেগুলো বিশেষ করে যেগুলো মিল থাকবে এটা কারণ হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং কনসেপ্টগুলো মোটামুটি সব ল্যাঙ্গুয়েজে একই রকম শুধুমাত্র আপনার হচ্ছে যে স্ট্রাকচার প্যাটার্ন এগুলো চেঞ্জ হয় ওকে আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে এরা বলতে থাকে জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ টু লার্ন এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে যে হচ্ছে যে আপনি কিভাবে এটা শেখার চেষ্টা করতেছেন আপনি যে সোর্স থেকে শেখার চেষ্টা করতেছেন সেখানে যদি কঠিনভাবে শেখায় সেটা কঠিন যদি সহজভাবে শেখায় সেটা সহজ আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে শেখার চেষ্টা করেন ধৈর্য নিয়ে তাহলে এটা সহজ আর যদি ধৈর্য ছাড়া মনোযোগ দেন এটা ক্রিটিক্যাল আর ধৈর্য মনোযোগ কিছু না থাকলে এটা অসম্ভব ইম্পসিবল ব্যাপার সব আগে তো এখন জাভা স্ক্রিপ্ট মানে আমার কাছে এখানে একটা ব্যাপার এরকম হয় যে ধরেন আমি জানেন যে প্র্যাকটিস করি সবসময় ধর কোন একটা বিষয় ধরেন বলতে চাই কেউ অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড অনেক বেশি কঠিন এটা পসিবল না এরকম যদি হয় আমি যেটা মনে করি সবসময় আগে থেকে এটা আমি ধরে নিতে আমি এটা পারি ওকে আমি এটা পারি জাস্ট আমি এটা রিভাইস করতেছি আমি এটা দেখতে আসছি যে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা এটা ঠিক কিনা তো আপনাদের এটা একটা আমার সাজেশন থাকবে আপনারা এভাবে এটা ভাবেন যে আপনি পারেন জিনিসটা হ্যাঁ আপনি পারেন আপনি বুঝেন আপনি জানেন তো আপনি জাস্ট দেখতে আসছেন তাহলে আপনার একটা কনফিডেন্ট থাকবে এবং সেই কনফিডেন্ট থেকে আপনি এটা শিখার একটা চেষ্টা করতে পারবেন ওকে এরপর এরা বলতেছে কি ডাব্লিউ সি স্কুলের কথাই বলতেছে যে এইখান থেকে আপনি জাভা স্কুলের বেসিক থেকে অ্যাডভান্স একদম কি কমপ্লিটলি আপনি শিখতে পারবেন আসলে পসিবল তাহলে আমরা কতটুকু শিখতে পারি সেটা তো ডে বাই ডে আমরা হচ্ছে কি আগালে বুঝতে পারবো তো এখান থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে যদি আপনাদের কোশ্চেন করে যে জাভা স্ক্রিপ্ট কি আপনি খুব সহজে বলতে পারেন কি জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ওয়েবের জন্য কাজ করে এই জন্য আমরা এটাকে বলতে পারি জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফর দা ওয়েব বা ফ্রন্টেন্ড এইখানে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা ফ্রন্টেন্ডের যে প্রসেসিং কাজগুলো আছে বা কি প্রসেসিং মূলক কাজগুলো আছে এই কাজগুলো আমরা কি করতে পারি আমরা ওকে আশা করি জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন এরপর ফ্রন্টেন্ডের বিষয়ে একটা কথা বলছিলাম ফ্রন্টেন্ড মানে কি ফ্রন্টেন্ড মানে হচ্ছে যে ইউজাররা যে ইন্টারফেসটা দেখে সেটাই হচ্ছে কি ফ্রন্টেন্ড কারণ ইউজার অনেক টাইপের ইউজার হতে পারে যারা হচ্ছে যে একদম কি ধরেন আমরা আপনারা যখন আমরা ফেসবুক চালাই আমরা এক ধরনের কি ফ্রন্টেন্ড ইউজার বা ইন্টারফেস ইউজার আবার ধরেন ফেসবুক যারা অপারেট করে তারা হচ্ছে কি আরেক ধরনের ফ্রন্টেন্ড ইউজার বা ইন্টারফেস ইউজার অর্থাৎ ইউজার লেভেল যাই হোক না কেন সবার কাছে একটা কি ইন্টারফেস আছে একটা কি ফ্রন্টেন্ড আছে ওই সমস্ত সব ফ্রন্টেন্ডেই আপনি ওয়েবের যে অংশটা থাকবে ফ্রন্টেন্ড যেটা থাকে সেখানে আপনি প্রসেসিং মূলক কাজগুলোর জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট আপনি ইউজ করতে পারেন ওকে আশা করি এতটুকু আপনারা ক্লিয়ার এখানে হচ্ছে যে এখানে কিছু
actually a browser বা ওয়েব ব্রাউজার যখন ওয়েব নিয়ে কাজ করে বা আপনি ওয়েব নিয়ে কাজ করেন আমি ওয়েব নিয়ে কাজ করি এই ব্রাউজার কিন্তু হচ্ছে যে শুধুমাত্র তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ চিনে এখন আপনি বলতে পারেন হচ্ছে যে হয়তো এই ব্রাউজার গুলো হচ্ছে যে একটু কম শিক্ষিত এজন্য তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে বিষয়টা এরকম না যা আমাদের হচ্ছে ব্রাউজার গুলো হচ্ছে যত বেশি শিক্ষা মানে আপনার একদম পিএইচডি করায় যদি নিয়ে আসেন তাও সে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে অথবা বলছে একদম প্রাইমারি স্কুল থেকে পড়ে আসলে সে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো হচ্ছে এইচটিএমএল সিএসএস এবং জাভাস্ক্রিপ্ট অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো তারা চেনে না অন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো দিয়ে আমরা হচ্ছে যে কি অপারেশনের বা প্রোগ্রামিং এর বা প্রসেসিং এর কাজগুলো করে থাকে সেগুলো ওয়েবে এসে বা ফন্টে এসে কনভার্ট হয়ে যায় কনভার্ট হয়ে তারা এসটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্টে হচ্ছে কি আমাদেরকে আউটপুটটা দেখায় ওকে এই জন্য একজন ভালো ডেভেলপার হতে হলে আপনাকে এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে তা আমাদের অনেক সময় একটা মিস কনসেপ্ট থাকে যে হচ্ছে যে আমরা সরাসরি পিএইচডি লেভেল শিখলে হয়ে যাবে অথবা পাইথন শিখলে হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না এখন হচ্ছে কম্পিটিশনের ট্রেন্ড কম্পিটিশনের যুগ এই কম্পিটিশনের যুগে আপনি হচ্ছে যত কম জানবেন তত পিছিয়ে থাকবেন হ্যাঁ একটা আপনি কোথা ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছেন দেখবেন যে হচ্ছে যে আপনার সাথে যে যারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে সে হতে পারে আপনার জুনিয়র হতে পারে হচ্ছে ফ্রেশার দেখবেন যারা তারা হচ্ছে কি আপনার স্টিমুস এর জাভাস্ক্রিপ্টের সাথে কোন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন যেমন পাইথন বা পিএইচপি কিন্তু আপনি শুধু পাইথন বা পিএইচপি জানেন আবার কি আপনি এগুলা জানেন না তাহলে আপনি ইন্টারভিউতে পিছিয়ে গেলেন পিছানোর এখন আর কি সুযোগটা নাই যেহেতু অনেক বেশি কম্পিটিশন অনেক বেশি হচ্ছে যে কম্পিটিটর আমাদের হচ্ছে যে একটা সময় আমরা যখন শিখছিলাম তখন শিকার স্কোপ গুলো কম ছিল আপনারা যখন শিখতেছেন শিকার স্কোপ গুলো অনেক বেশি আর এখানে শিখতেছে যারা ওই ট্রেনি এরাও অনেক বেশি তো এই জন্য কম্পিটিশনটা অটোমেটিক্যালি অনেক বেশি হ্যাঁ আমরা যখন শিখছিলাম আমাদের মার্কেটটা গ্লোবাল এর চেয়ে লোকাল ছিল বেশি আপনাদের মার্কেটটা লোকাল গ্লোবাল দুটাই এই জন্য হচ্ছে যেভাবে ওই অনেক মানুষ শিখতেছে এই জন্য অনেক মানুষের জন্য কি কাদের স্কোপ এখানে আছে আপনাকে ভালোভাবে কাজ শিখতে হবে তাহলে আপনি ওই স্কোপ গুলো কাজে লাগাতে পারবেন সেটা যে স্কোপ হোক এখন আমরা বলতেছিলাম যেটা যে আমাদের কি ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট শিখতে হবে সেগুলো হচ্ছে কি এসটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট ওকে এসটিএমএল কি করে এসটিএমএল হচ্ছে কি আমাদের ওয়েব পেজের কন্টেন্ট গুলো ডিফাইন করে যেটা আমরা অলরেডি আমরা হচ্ছে যে আদিকালে শিখে ফেলছিলাম যে আমাদের এসটিএমএল এর মাধ্যমে এই যে ওয়েব পেজ দেখতে পাচ্ছি ওয়েব পেজের কন্টেন্ট গুলো আমরা কি তৈরি করি এবং এটা স্ট্রাকচার গুলো আমরা তৈরি করি সিএসএস দিয়ে আমরা কি করতেছিলাম এই স্ট্রাকচার কন্টেন্ট গুলো হ্যাঁ আমরা ডিজাইনটা কি করি আমরা স্পেসিফাই করি যদি আমি বলছি কি সিএসএস কে স্পেসিফাই দা লেআউট ওয়েব পেজ যে ওয়েব লেআউটটা কি এই কথা বলতেছি তারা স্পেসিফাই করে দিচ্ছে ওকে যদি আমরা এটার এই স্ট্রাকচার পার্টটা এসটিএমএল দিয়ে করি আর স্ট্রাকচারটা কিভাবে বলবো সেটা আমরা সিএসএস দিয়ে বলে দিই এটা আপনারা অলরেডি জানেন এরপর বলছি কি জাভাস্ক্রিপ্ট জাভাস্ক্রিপ্ট টু ফার ফ্রম দা বিহেভিয়ার অফ ওয়েব পেজ ওয়েব পেজের বিহেভিয়ার কেমন হবে সেটা জাভাস্ক্রিপ্টটা বলে দিচ্ছে এই কথাটা অনেকটা জটিল হ্যাঁ এই কথাটাও যদি আমরা সহজভাবে যেটা আমরা এখন বললাম সেটা অনেকটা আমাদের কাছে আমার মনে হয় সহজ যে জাভাস্ক্রিপ্ট কি করে জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি সে প্রসেসিং এর কাজগুলো করে ওয়েব এর প্রসেসিং এর কাজগুলো করে প্রসেসিং মিন্স বলতে আপনি বলতে পারেন হচ্ছে কি কোন একটা প্রোগ্রাম কোন একটা ইনস্ট্রাকশন যদি আপনি তাকে দেন সেই ইনস্ট্রাকশন সে রান করবে সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী সে আপনি একটা আউটপুট দিবে হ্যাঁ এটাকে বলতেছে প্রোগ্রাম দা বিহেভিয়ার অফ ওয়েব পেজ ধরেন আমরা নরমালি হচ্ছে প্রোগ্রাম বলতে আমরা কি বুঝি এটা যদি একটু আমরা একটু क्वेश्चन আসে যে প্রোগ্রাম কি তাহলে ব্যাপারটা আরো ইজি হবে প্রোগ্রাম হচ্ছে কি সেট অফ ইনস্ট্রাকশন কিছু ইনস্ট্রাকশন দেয়া থাকবে সেই ইনস্ট্রাকশন গুলো রান হবে একটা পর একটা টিক 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 করে কাজ করবে এবং হচ্ছে যে ওই প্রোগ্রামের যে ফাইনাল আউটপুট পাওয়ার কথা যদি সাকসেসফুলি প্রোগ্রামটা রান করে বা ইনস্ট্রাকশন গুলো রান করে তাহলে আপনি একটা আউটপুট পাবেন আশা করি কিছুটা আপনারা আইডিয়া পেয়েছেন এখানে এরপরে এরা হচ্ছে যে যদি এটাও না বুঝেন তাহলে আমরা ওই একদম সূত্রে যেখানে আছিলাম শুধু অতটুকুই বুঝে থাকেন যে কন্টেন্টের অথবা ইন্টারফেসের বা ওয়েবের যে প্রসেসিং মূল্য কাজগুলো থাকবে সেগুলো করার জন্য আমরা ইউজ করব হচ্ছে কি জাভাস্ক্রিপ্ট বা জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে সেটা আমরা কি করতে পারি আর ওই প্রসেসিংটাকে জাভাস্ক্রিপ্ট ওফ প্রোগ্রামিং এর কি বা ওয়েবের বিহেভিয়ার বলতে বা জাভাস্ক্রিপ্ট টু প্রোগ
তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট সবগুলো এটা দিয়ে শেষ করেন জাভাস্ক্রিপ্ট সবগুলো ভাষণ নিয়ে আপনি কি ইংলিশটা বুঝে যাবেন আর ভাষণ বোঝানো না বোঝেন কোড বুঝে যাবেন আচ্ছা ভাষণগুলো কি কি ছিল এখানে বলছে অল ইয়ারলি এডিশনস এটা 2016 17 18 19 20 এটা আসছে আর জাভাস্ক্রিপ্টের আলিয়ার ভাষণের নাম ছিল হচ্ছে কি আপনার ইয়েস 1 ইয়েস 2 ইয়েস 3 1997 থেকে 1999 সালে এগুলো আসছে আর এগুলোকে বলছে জাভাস্ক্রিপ্টের অরিজিনাল ভাষণ ওকে আমাদের এটা 2 মিনিট আছে 2 মিনিট পর এক্সপায়ার হয়ে যাবে আমি আবার আগের মত আপনাদের গ্রুপগুলোতে লিংক দিয়ে দেব আপনারা জয়েন করুন ওকে এরপর হচ্ছে দা ফার্স্ট মেইন রিভিশন তো এগুলা রিভিশন করে একটা ভার্সন নিয়ে আসো এটা CS5 এরপর হচ্ছে যে সেকেন্ড রিভিশন আসলো এগুলার উপরে রিভিশন করে টু 2015 তো এখন 2015 টাই যে ES6 আসছিল ওই ES6 টাই হচ্ছে যে এখন রানিং আছে আর এটার মধ্যে অনেক সময় কি এটা এডিশন আসে মানে হচ্ছে এটা ওই অনেকটা রিভিশনের মতই যে এটা আছে ঠিকঠাকই এটা সম্পূর্ণ করে অনেক কিছু কি অনেক কনসেপ্ট অ্যাড হচ্ছে নতুন ডে বাই ডে ওই অ্যাড হওয়ার কনসেপ্টগুলোর ইয়ার এখানে কি লিখে রাখছে ওরা একটা একটা করে যত কনসেপ্ট দিয়ে আসুক না কেন ওরা ভার্সন আর এটাকে চেঞ্জ করে কোনো নাম দেয় নাই সেটা আগের ভার্সন নিয়ে আছে অর্থাৎ ES6 অর্থাৎ জাভাস্ক্রিপ্ট এখন লেটেস্ট ভার্সনটা হচ্ছে কি ES6 তবে জাভাস্ক্রিপ্ট আপনি যখন শিখতে যাবেন তখন ES6 ES5 ES1 এত কিছু না বুঝে আপনি শুধু জাভাস্ক্রিপ্ট কিভাবে কাজ করে এটা বুঝেন তার বোঝার পরে আপনি একটা সময় এসে দেখবেন যে কি আবার আপনার ES6 বা স্ট্যান্ডার্ড বা লেটেস্ট যে ভার্সনটা আছে এটা শেখার দরকার হবে তখন আপনি এটা শিখেন ওকে এরপরে হচ্ছে এখানে কয়েকটু কথা লেখছে তো এইগুলো আমাদের আর এখানে কিছু না পড়ি আমরা একটু ইন্ট্রোডাকশনে চলে যাই ওকে এটা সামনে কথা আছে তো এইগুলো হচ্ছে যে আমি স্কিপ করতেছি এটা দেখি হায়ার তো হায়ারটা দেখি কি বলছে দেখি চলো হ্যাঁ স্যার স্কিপ শেয়ার হয়নি আচ্ছা ওকে ফাইন সরি এখানে অনেক কথা আছে এখানে হ্যাঁ তো এই কথাবার্তাগুলো বলার আগে আমি একটা আমার মত করে একটু বলি শুনুন প্রথমে আমরা বুঝলাম হচ্ছে কি জাভাস্ক্রিপ্ট কি এটা আমরা বুঝলাম জাভাস্ক্রিপ্ট কোথায় কাজ করে এটা অনেকটা আমার মনে হয় ক্লিয়ার যেহেতু জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি ওয়েবের ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট কাজ করে কোথায় ওয়েবে কাজ করে হ্যাঁ আর ওয়েব ওয়েবের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তিনটা এসটিএমএল হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট আমরা এগুলো অলরেডি জানি এখন একটু আপনারা একটু মনে করার চেষ্টা করেন তো সবাই যে আমরা যে সিএসএস এর কোড লিখছিলাম मूलत HTML টাই আপনি বলতে পারেন যে কি ওয়েব ওকে যে এটা কারণ হচ্ছে যে আপনার ওই যে ওয়েবের যে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রিম আছে জাভাস্ক্রিপ্ট এই এখানকার দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ সিএসএস এবং জাভাস্ক্রিপ্ট কমপ্লিটলি এটা হচ্ছে আপনার HTML এর উপরে ডিপেন্ডেবল যদি HTML না থাকে এগুলা হচ্ছে কি রান করা পসিবল তাহলে এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার হচ্ছে যে আপনার জাভাস্ক্রিপ্টের আপনার হচ্ছে যে কোড এই কোডটার আপনার হচ্ছে ঠিকঠাক কাজ করার জন্য আপনার HTML এর কি দরকার সাপোর্ট দরকার ওকে আপনার স্টিমেলের মাধ্যমে আমাদের এখানে কি আউটপুটটা দেখতে হবে হ্যাঁ আপনারা হচ্ছে যে এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করবেন 
जो चे ए जे आमदर एक नी इंस्पेक्ट जाम रख कोरी हाँ इंस्पेक्ट टा आमदर की देखा था कोड ला देखा था एक नी स्टेमलो कोड देखा था सीसेस कोड देखा था अवर उससे देखा था जेस कोड तो आमरा की देखते पाए हैं देखों एक है ना अवर पीओ सोर्स कोड के लो जे बी आमदर जे सोर्स था सा सोर्स के लो एक ही आवश्यकता कि� तो ये जो की बुझा जाता है अच्छे कोड, शेडर एक मदर देखा रूप आ रहा है उससे कि ग्राफिकल इंटरफेस, आ ग्राफिकल इंटरफेस से ये गुला आश्चर्य से कि स्टेमल होए ये शब्द लेकिन तो कि तो लाइट जब हम देखो ना यहाँ जब हम लोग देखो ना यूज़ सोर्स कोड है जाए, देखो ना शब्द हो चुकी ह� ए जावा स्क्रिप्ट को था लिख बो आर उसे को था देख बो जहेतो जावा स्क्रिप्ट ओए बे लैंग्वेज आर ओए ओपन है को था ए ब्राउज़र है तले जावा स्क्रिप्ट देख बो तो को था हमरा ब्राउज़र है देख ओके अखान अपने आम्रा जब जे जे ब्राउज़र यूज़ करते हैं शेष ए ब्राउज़र टा यूज़ करते बारा नो तब उन नगुला तो जो सपोर्ट पाबंद ना बिषय टाइप एरिकुम ना हाँ शॉप गुलाई आपने रोच्चे तो आपने की इक्वल सपोर्ट दी बे हाँ किंतु एक तर दिन शॉप नगर मनाशन नगर ख्याल आसा जब आमी जोखन रोच्चे तो क्लास से आपने इंस्पेक्ट करे काजुला देखा करता हूँ आमी मोजिला मोटामुटी सभी लिखते पार बन इंडिपेंडेंट वे पे तोड़ी करा से ऑलरेडी आम्रा जो है तो उसे जो डेवलपर डिजाइनर आम्रा उन्हें कास करते से शब्द की सिद्धे आपना एडिटर एवं उसे जो कीबीएस ब्राउज़र आसे एक हमने आर आमदर उन्नो को ने कुछ थर्ड पार्टी को ना सब्टेरन दरकर नहीं ये जो आम्रा होते जो की कास करा जन्नो बला एक पर होते हैं जो हम राय जो गलत जो कोथा लिख बो की हवेल तो लिख बो इटा तो बुझलाम जो कोथा देख बो इटा हम लोग बुझलाम इन बरामद सेट हम आदर गलो एक पर ऐसा नाशन हम राय तो जिसका देखन जो अनेक कोहता बोलते से फायर टू इटा शिड अनेक कोहता बोलते से कोहता बोले ऐसा नेट आस आठ फुट तो आम � ए इखाने छे विषय के शो बाला होते हैं ये टाम रखते देखा रखते हैं फिर बुरा सोचते हैं आशा इखाने बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबल है इसमें जावास्क्रिप्ट की की उपाय की की पॉसिबल उपाय आमंत्र की की तादर आउटपुट गुला देखा देखो छे टाइम इखाने बोलते हैं जे राइटिंग इनटू एन इतना इन जन्म ना अमंदर इन आर एस्टीमल नाम है एक तो अच्छे से कि अमंदर ए रुकों प्रोपर्टी यूज़ करता होगे एक पर अच्छे से एक ना आसे कि राइटिंग इनटू द एस्टीमल आउटपुट अने इतना अच्छे से आपने आउटपुट देखने में होता है इतना आपने अच्छे एस्टीमल के मध्य इन कराना है इंसर्ट कराना है तो आप इस टेमेल आपने आउटपुट देखा बन यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोपर्टी मानते हैं 
এই প্রপার্টিটা আপনি যদি ইউজ করেন হ্যাঁ এই আপনার স্টেটমেন্টটা যদি আপনি ইউজ করেন এটাকে আমরা একটা স্টেটমেন্ট বলতে পারি এগুলা একটা ইনস্ট্রাকশন বলতে পারি ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কি আউটপুট দেখতে পারবো কি ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে আপনাকে আপনি দিতে হবে ডকুমেন্ট ডট ট্রাই ডকুমেন্ট ডট ট্রাই দিয়ে এই যে আমাদের কি ফার্স্ট প্যাকেট আছে এই ফার্স্ট প্যাকেটের মধ্যে আপনি যাই লিখবেন সেটাই আপনাকে এইচটিএমএল আউটপুট হিসেবে কি দেখায় দিবে ওকে তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট যে আমরা দেখবো বললাম জাভাস্ক্রিপ্ট দেখার একটা মাধ্যম হচ্ছে যে কি আপনার ডকুমেন্ট ডট রাইট বা একটা উপায় আমরা বলতে পারি যে উপায়ের মাধ্যমে আমরা কি এটাকে লিখবো আর এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এটা একটা কি ইনস্ট্রাকশন বলতে পারি এটা একটা স্টেটমেন্ট বলতে পারি এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি এটা হচ্ছে একটা প্রপার্টি আর এটা হচ্ছে প্রপার্টি একটা হচ্ছে কি মেথড হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমরা প্রপার্টি ভ্যালু যে সি সেভ করে আসলাম সেটার সাথে আমরা এটাকে একটু কি আমরা কম্পেয়ার করতে পারি লাইক যেমন ধরেন আমার হচ্ছে ধরেন যদি আমরা বলি ফন্ট সাইজ একটা প্রপার্টি এই ফন্ট সাইজের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের ভ্যালু আমরা দিতে পারি একই ভাবে ডকুমেন্টটা প্রপার্টি এই ডকুমেন্টের অনেকগুলো কি অবজেক্ট আসতে পারে না অবজেক্ট কি এ কি সে কি এগুলো আমরা বুঝবো धीरे धीरे पा उपायल प्रोग्रामशन सहज भावले चाहिए <coughs> আমরা একটু চলে দেওয়া হচ্ছে ধরেন আমাদের লিখে লিখে পাঠে চলে যাবে ধরেন আমি একবারে কি এখনই কোড লিখে ফেলবো হ্যাঁ আমাদের ফার্স্ট কোড যারা আমরা একদম ফ্রেশার আছি তারা দেখেন কি হয় আমরা কোডটা লিখতে পারি আমরা হ্যাঁ আমি আমার পিসি তে দেখি খালি জায়গা কোথায় আছে এখানে কিছুটা খালি জায়গা আছে এখানে আরো বেশি খালি জায়গা আছে এখানে আমি এখানে জেএস নামে একটা ফোল্ডার ওপেন করি চলো জেএস डिजाइन कर लिखार फ्रेशारेस्ट कर 
ইন্টারনাল জাভাস্ক্রিপ্ট করে করে যখন আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাব তখন আবার আপনি চাইলে এটারে নিয়ে হচ্ছে যে কি এক্সটারনাল করতে পারেন আপনি চাইলে অনেক কিছু কি জাম আছে তাই আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই ইন্টারনাল জাভাস্ক্রিপ্ট করার জন্য আমাদের লাগবে আর কি একটা ডিফিনিটলি একটা এসটিএমএল ফাইল আমরা এটা নিলাম নিয়ে আপনি হচ্ছে যে আপনার পছন্দের যে কোনো একটা কি এডিটর এটা ওপেন করে নেন আপাতত আমার যেটা মনে হয় যে আপনার সবার পছন্দের এডিটর হচ্ছে কি বিএসকে शेषे कथा আপনি হচ্ছে কি আমাদের ওয়েব পেজে আমরা যা কিছু দেখব ইন্টারফেসে যা কিছু দেখব এগুলো সব থাকবে হচ্ছে কিছুর মধ্যে বডির মধ্যে আর ওয়েবের যে ব্রেন যে ওয়েবের যে ইনফরমেশনগুলো ওয়েব ক্যারি করে এই ইনফরমেশনগুলো সব থাকবে কোথায় হেডের মধ্যে হ্যাঁ এটা ঠিকঠাকই আছে কিন্তু এই এই জন্য আমরা যেটা বলতাম যে এসটিএমএল এর যে কোডগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে কি এই বডিতে আপনি কন্টেন্ট ডিসক্রাইব করবে সে কোন ট্যাগই হচ্ছে কি আমার হেডের মধ্যে লেখা যাবে सबकिप्ट বডির ভিতরে কোথায় সেটারও একটু সুশীল ভাবে বলা আছে সেটা হচ্ছে কি বডি যেখানে শেষ তার জাস্ট আগে দিয়ে ক্লিয়ার সবাই আসলে জিনিসটা বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে যে আপনি ধরে নিতে পারেন স্ট্যান্ডার্ড ফোর্টি ধরে নিতে পারেন এটাই রুলস যদিও সব জায়গায় লিখে দেয় বললাম তারপরে বলবো যে এটাই কি রুলস মনে করেন রুলস মনে করে নিলে যেটা হবে যে আমরা অন্য কোন কিছুতে যাব না অন্য কিছু কি করবো না এরকম একটা বিষয় ক্লিয়ার এখন ধরেন আমরা রুলসটা মানলাম লিখবো কোথায় লিখবো বডি যেখানে শেষ তার জাস্ট শুরুতে আগে দিয়ে এখন কিভাবে লিখবো এখন আমরা জানি যে এখানে যা কিছু লিখে এগুলো হচ্ছে ট্যাগ বা হচ্ছে বা হচ্ছে কি এগুলো ট্যাগ এবং আর কিছু কিন্তু আমরা এখানে লিখে নেই কখন এখন যদি সিএস লিখতে চাইতে আমাদের কি লাগতো আমাদের এইভাবে কি একটা অ্যাস্টাইল ট্যাগ লাগতো সেই অ্যাস্টাইল ট্যাগের মাধ্যমে আমরা সিএস লিখতো একইভাবে যদি আমরা ইন্টারনাল যাবে করতে চাই আমাদের এখানে লাগবে হচ্ছে কি আমাদের একটা ট্যাগ লাগবে ট্যাগের নাম হচ্ছে স্ক্রিপ্ট ওকে এই স্ক্রিপ্ট ট্যাগটা লিখলেই আপনি কে আপনি অথবা হচ্ছে আপনার এডিটর এখানে কি যাবে স্ক্রিপ্ট কোড লেখার জন্য রেডি হয়ে গেল ওকে আমরা যদি হচ্ছে যে আমাদের এই ফাইলটা একটু ওপরে রান করি কারণ আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি ধরেন দিলাম যাবা স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট কি चेस्टा कर लिखल 
ওটা অনেক কিছু বলে দিচ্ছে আর কি হ্যাঁ অনেক হাবি জায়গা অনেক কথা বুঝি না এটা কিছু তো বোঝার দরকার নাই আপাতত যেটা বুঝি সেটা লিখি আসেন ডকুমেন্টটা ট্রাই ডকুমেন্টটা ব্রাইটের ভিতরে এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আপনি যা লিখবেন এটা যদি ভ্যালিড হয় সেটা যদি হচ্ছে কি ব্রাউজ রিড করার মতো হয় সেটা যদি জাভা স্ক্রিপ্ট রিড করার মতো হয় বা বোঝার মতো হয় তাহলে সেটা আউটপুটে চলে আসবে হ্যাঁ চলুন আমি আপাতত এখানে বিচ্ছিন্নতা পড়ে হচ্ছে যে তার নাম লিখে দিই চলে এখানে আমরা কারা কারা আমরা আলীর নামে লিখে চলে আলী বা আলীর দুনিয়া লিখলাম আমরা হ্যাঁ আচ্ছা আলীর দুনিয়া লেখার পরে আমরা যদি একটা আউটপুটে আসে চলেন ক্লিক করে দেখা চলে আসছে সিম্পল হ্যাঁ কোনো প্যারা তারা নাই কিন্তু একদম সরাসরি এখন এটা লাইক এখানে আসলে কি হচ্ছে এটা লাইক এস টি এম এল যদি আপনার একটু ইন্সপেক্ট ফিনসেক্ট করি কি হয় চলেন দেখি তো একটু কোথেকে এটা আসছে বডি দেখেন এখানে কি আলিদ দুনিয়া এখানে এটা দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু হচ্ছে কোনো আপনার কি ওই যে এই লাইনটার মধ্যে যেটা আমার মাউসে ধরা আছে এখানে কিন্তু হয়তো যাবে সেটা হচ্ছে কিছু নেই এখানে স্ক্রিপ্টটা দেখাচ্ছে এটা ঠিক আছে যে স্ক্রিপ্টে কি আছে ডকুমেন্টাল ট্রাইড পুরোটাই আছে কিন্তু এখানে জাস্ট কি আছে আপনার ওই এস টি এম এল টা আমরা জানি যে এস টি এম এল এ আপনি যাই লেখেন তার আউটপুট কি চলে আসে এটা যদি আপনার ট্যাগও লিখতে হয় না আপনি জাস্ট হলো এটারে যদি এভাবে এটারে এখান থেকে নিয়ে আপনি এখানে বসাই দেন দেখবেন যে এটা আউটপুটটা কি দুইটারই সেম টু সেম আসছে তাই এটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দুইটাই হচ্ছে কি এস টি এম এল আর কি দুইটাই অর্থাৎ আপনি এখানে যাই লিখেন সেটা যদি হচ্ছে কি ব্রাউজারে চলে আসে সেটা অ্যাকচুয়ালি কি ওয়ান কেন্ট অফ এস টি এম এল হয়ে যায় বা আপনি সরকারি এটাকে এস টি এম এলও বলতে পারেন ওকে এরপরে আর একটা উপায় ছিল কি আর একটা উপায় ছিল হচ্ছে যে আপনার এই উইন্ডো ডট অ্যালার্ট হ্যাঁ আমরা যদি উইন্ডো উইন্ডো এই প্রপার্টিটা লিখে একটা ডটি দেখবেন এটার অনেকগুলো অবজেক্ট এখানে আছে এর মধ্যে একটা অবজেক্ট হচ্ছে কি অ্যালার্ট হ্যাঁ সরি ম্যাথড একটা ম্যাথড হচ্ছে কি অ্যালার্ট দেখেন এবং লিখে রাখছে কি অ্যালার্ট ম্যাথড ওটা বলে রাখছে এটা হচ্ছে কি ম্যাথড ওকে দিলাম এই ম্যাথডটা দেওয়ার পরে এখানে যদি আমি যদি বলি যে সেম কথাটা যাবার কি আলির দুনিয়া ধরেন আমি সেম জোনটা আপাতত বাদ দিলাম আলির দুনিয়া লিখলাম দুনিয়া হ্যাঁ এই উইন্ডো ডট অ্যালার্ট এটার মানে হচ্ছে যে আপনার উইন্ডোটা যখন লোড হবে তখন এই অ্যালার্টটা দিবে অ্যালার্ট মানতে আমরা সবাই বুঝে ধুম করে একটা ঘটনাটা বাদ করি কিছু একটা তো আমরা এখানে আসি সে রিলোড দিই দেখেন এই যে একটা অ্যালার্ট দিলে এটারে বলা হয় অ্যালার্ট অ্যালার্টের মধ্যে কী আছে ওই যে আপনি এখানে যেটা লিখলেন সেটা ওকে গেল এটা এরপর আছে কি কনসোল ডট লগ কনসোল ডট লকটা কি বা কোথায় আসে সেটা আমরা দেখব তার আগে আমরা লিখে দিই করে কনসোল একটা প্রপার্টি এই প্রপার্টির মেঝেরে আবার অনেকগুলো কি আছে ম্যাথড আছে এবার আমি যেখানে যদি বলি কনসোল দেখেন এখানে কি কনসোল চলে আসলো এবং আমি যদি এখানে যদি বলি কি সরি কনসোল এখানে কনসোল ডাবল হয়ে গেল ওকে লগ এখানে আসছে লগ এই এখানে যদি আমি যদি আবার যদি বলি ধরেন এখানে সেম কথাটা আমি আবার এখানে লিখলাম দেখি নাই ওই ইলিমেন্টগুলো আমরা দেখতাম ইলিমেন্টের সাথে একটা সিজগুলো আসতো কিন্তু এটা কনসোল নামে একটা অপশন আছে এই কনসোলে যদি আপনারা যান জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কোনো কিছু যদি আপনি কনসোল করেন বা আপনি আউট কনসোল আউটপুট জাভা স্ক্রিপ্ট দেখতেন তাহলে সেগুলো আপনি এখানে পেয়ে যাবেন যে আমরা এখানে আলোর জন্য কি পেয়ে যাচ্ছি না আপনাদের মনে হতে পারে এগুলো আপনি না লিখলে হয়তো বা কনসোলে চলে আসে ব্যাপারটা এরকম না আমি যদি কনসোল ডট লিক লগ কেটে দিই তাহলে দেখুন থেকে এখানে কনসোলটা পুরোপুরি ফাঁকা পুরোপুরি ক্লিয়ার এখানে কিছু কি নাই ওকে ইভেন আর এখানে মজার বিষয় আছে ধরেন হচ্ছে যে এই যে কনসোল এরিয়াটা আছে না এই কনসোল এরিয়াটা কিন্তু একটা কিন্তু কোড এডিটর যেমন দেখেন আমি যদি এখানে যদি বলি যে কনসোল ডট লগ দেখেন এগুলো কিন্তু এখানে সবই আছে মানে আমি আমি যদি বলি হচ্ছে কি হ্যালো এবং এন্টার দিই দেখবেন হচ্ছে এটার এক আউটপুট এখানে কি চলে আসতেছে তার মানে হচ্ছে আপনি যা বেস্টিপ শিখতে চান আপনার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এরকম কোনো একটা স্টেম ফাইলটা দরকার নাই আপনি যে কোনো একটা এডিটর ওপেন ব্রাউজার ওপেন করেন যায় যে কোনো ওয়েবসাইট যার মানে ওয়েবসাইটে চলে যান কনসোল ওপেন করেন কনসোল ওপেন করে টুক 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 করে যাবে সেটা আপনি চাইলেই কি প্র্যাকটিস করতে পারেন এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধরেন আপনারা হচ্ছে অনেকে অনেক জায়গায় হচ্ছে জব করতেছেন অনেক জায়গায় ব্যস্ত আছেন বা আপনি ইউনিভার্সিটিতে গেছেন এটা সেটা অনেক কিছু করতেছেন হ্যাঁ তো এখন আপনারা যেটা করবেন ওখানে যে আপনাকে হচ্ছে যে কি ওই যে আপনার যাবা স্কুলে টেনশন করছে না কখন বাসা যাবো কখন এটা শিখবো কখন প্র্যাকটিস করবো এই যে কখন কখনের চিন্তা ভাবনা 
কখন কখন চিন্তা গুলো করার কোনো দরকার নাই আপনি যেখানে যাচ্ছেন এখন সব জায়গায় পিছে আছে আপনি জাস্ট কি করবেন ব্রাউজার ওপেন করেন কনসোল ওপেন করেন টিক 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 করে এখানে লেখা শুরু করেন সিম্পল ওকে আশা করি ব্যাপারটা আপনারা ক্লিয়ার তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু এই যে এখানে জাভাস্ক্রিপ্ট আউটপুট দেখতেছিলাম জাভাস্ক্রিপ্ট আউটপুট দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের ফার্স্ট প্রোগ্রামটা আমরা কিন্তু করে ফেলবো কি প্রোগ্রাম আউটপুট দেখার প্রোগ্রাম এখানে আপনার হচ্ছে যে এই যে আমরা প্রোগ্রাম বলতে কি বুঝতেছিলাম আমরা সেট আপ ইনস্ট্রাকশন অনেক সময় এই সেট আপ ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে একটা মাত্র ইনস্ট্রাকশন থাকতে পারে যেমন কি ডকুমেন্ট রাইট একটা মাত্র ইনস্ট্রাকশন এটারে কি এটা লেখার পরে একটা আউটপুট আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার মানে কি আমাদের প্রোগ্রামের অপারেশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো উইন্ডো ডট এলআর এটা লেখার পরে একটা কি ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার সাথে সাথেই কি হলো একটা প্রোগ্রামের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল আমরা এলআর আউটপুট পেয়ে গেলাম এটা দেওয়ার পরও একই ঘটনা ঘটলো তার মানে প্রোগ্রামটা ক্ষেত্র বিশেষে সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন নিয়ে আউটপুট আমরা কি বের করে নিয়ে আসতে পারি বা বের হয়ে আসতে পারে ব্যাপারটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা যারা একদমই নতুন তারা এইভাবে আশা করি হচ্ছে কি আমাদের আউটপুট দেখতে পাবো তিনটে উপায়ে দেখানোর কারণ হচ্ছে যে কখন আমরা এটা কি সরাসরি স্টেমেলে আমাদের আউটপুট দেখার দরকার হবে কখনো আমাদের অ্যালার্টে আউটপুট দেখার দরকার হবে কখনো কনসোলে আমাদের আউটপুট দেখার দরকার হবে হ্যাঁ কখন কিভাবে হয় দেখেন যদি আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট মোডে কাজ করি হ্যাঁ যেমন কিছু আউটপুট আছে এটা ইউজারকে দেখানোর দরকার হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আপনার আমি যদি বলি যে ইউজার একটা খেয়াল করেন সবাই ইউজার হচ্ছে যে এখানে ধরেন একটা ভ্যালু দিচ্ছে তার কথার কথা সে পাঁচ দিচ্ছে পাঁচের সাথে যোগ করেছে ছয় লিখতেছে ছয় পাঁচশো এগারো হয় হ্যাঁ মানে এগারোটা মনে করেন ইউজারকে দেখানোর দরকার নেই এগারোটা এই এগারো যে ভ্যালু এখানে নতুন করে জেনারেট হচ্ছে এগারো ভ্যালুটা নিয়ে আমরা অন্য কোনো পোস্টিং এর কাজ করে ফেলবো হ্যাঁ এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে এই যে এগারো ভ্যালু ঠিকঠাক আসলো কিনা আমরা এই ঠিকঠাক এর টেস্টটা করার জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে অনেক সময় কি কনসোল ডট লক অথবা উইন্ডো ডট অ্যালার্ট ওকে এবার ধরেন আপনি যে এখানে কাজটা করলেন এই কাজের যে আউটপুট বা প্রোগ্রামটা করলেন প্রোগ্রামের পোস্টিং এর যে আউটপুট সেই আউটপুটটা আমাদের কোথায় আসতে হবে আমাদের আসতে হবে কোথায় আমাদের এস টি এম এল এ আসতে হবে যেখানে আমাদের সরাসরি ইউজাররা ইন্টারফেস থেকে সব দেখে এখানে আসতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি হচ্ছে কি ডকুমেন্ট ডট রাইট আশা করি আপনারা কোথায় কেন কোনটা ইউজ করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এতটুকু কি সবাই ক্লিয়ার যারা আমরা একদম ফ্রেশার আছে জি স্যার ওকে এরপরে বলছে কি ইনার এস টি এম এল ইনার এস টি এম এল এর মধ্যে এটা আইডি মাইডি অনেক কিছু কাহিনী আছে সেগুলাতে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে কি আমরা এখন যাব না আমরা কেন যাব না কারণ আমরা সিকুয়েন্স ফলো করবো আমরা হ্যাঁ এটা এর জন্য আমরা এদিকে যাচ্ছি ওকে এরপরে আসি আমরা হচ্ছে যে চলে যাই হচ্ছে কি এখানে স্টেটমেন্ট আছে স্টেটমেন্টে ওরা কি বলতেছে ওরা অনেক কথা বলতেছে ওই যে আমাদের প্রোগ্রামের কথা বলতে এটা বলেছিলাম যে কি যাবে প্রোগ্রাম এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম এ ইজ আ লিস্ট অফ ইনস্ট্রাকশন ওই যে আমি যেটা বলতাম সেট অফ ইনস্ট্রাকশন ওটাই বলতে চাই কি লিস্ট অফ ইনস্ট্রাকশন টু বি এক্সিকিউট বাই কম্পিউটার ইন এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিস প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাক ইনস্ট্রাকশন আর কল হ্যাঁ এগুলো বলতে চাই আর কি ইনস্ট্রাকশন গুলো বলতে চাই একটা একটা ইনস্ট্রাকশন স্টেটমেন্ট বলতে চাই হ্যাঁ তারপরে এই জাভাস্ক্রিপ্ট প্রোগ্রাম ইজ এ লিস্ট অফ প্রোগ্রামিং স্টেটমেন্ট स्टेटमेंट তবে যেহেতু এরা এখানে মানে ডিফিনেশনটা ঘুরাই দিছে যে কি আপনার ইনস্ট্রাকশন গুলাকে বা প্রোগ্রামে ইনস্ট্রাকশন গুলাকে বলতে কি স্টেটমেন্ট তাহলে এখানে ওই যে তর্ক বিতর্ক না দিয়ে আমরা এগুলোকে বলতে পারি এগুলো একটা কি স্টেটমেন্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট এটা একটা কি স্টেটমেন্ট ওকে আশা করি আপনারা ব্যাপারটা ক্লিয়ার এরপর আসেন আমরা একটু হচ্ছে চলে যাই হচ্ছে কমেন্ট কমেন্টের বিষয়ে এখানে কিছু বলা হচ্ছে এখানে কমেন্ট 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 কমেন্টের বিষয়ে বলা হচ্ছে না কিন্তু আমাদের এটা শিখতে হবে আসেন আমরা কমেন্টের বিষয়ে অলরেডি জানি আমরা এসটিএমএল এ কমেন্ট করছি আমরা সিএসপি তে কমেন্ট করছি আমরা কেন কমেন্ট করছি আমরা কমেন্ট করছি আমাদের হচ্ছে যে কি কোডটা কেন করতেছি সে কেনটা মনে রাখার জন্য আমরা কমেন্ট করছি কোডটা কোথায় শুরু কোথায় শেষ শেষ শুরু আর শেষের কি আমাদের এই 
এটা এটা কি বলে শুরু আর শেষে যে কোডটা সে কোডটা কোথায় শুরু কোথায় শেষ সেটা কি খেয়াল রাখার জন্য হ্যাঁ অথবা আমরা কমেন্ট করছি কেন ধরো একটা কোড লিখলাম সেই কোডটা হয়তো বা আমার কি প্রয়োজন পড়তেছে না এই সে অপ্রয়োজনীয় কোডটা হয়তো বা পরবর্তীতে আবার আমাদের প্রয়োজন হতে পারে এই জন্য আমরা কি কমেন্ট করছি ক্লিয়ার এই কমেন্টগুলো কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টও দরকার হতে পারে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যে আপনি এখানে কমেন্ট করতে পারেন কি বলে কমেন্ট করতে পারেন আপনি লিখতে পারেন এটা কি জাভা স্ক্রিপ্ট আউটপুট ফুট অথবা লিখতে পারেন এখানে কি জাভা স্ক্রিপ্ট আউটপুট এটা লিখছেন তাহলে এটা একটা কমেন্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা কমেন্ট নাই এটা জাস্ট একটা লাইন লিখলাম সেই লাইনটা একটা কি জাভা স্ক্রিপ্টে যে আমি কোড লেখার প্যাটার্ন সে প্যাটার্নের মধ্যে পড়া নেই কারণ এটা একটা কি এরর দিচ্ছে এখানে একটা হ্যাঁ এই এররটা যদি না খেতে চাই তাহলে আর এটা যদি কোড হয় বা স্টেটমেন্ট হয় তাহলে জাভা স্ক্রিপ্টে ফরম্যাটে লিখতে হবে আদারওয়াইজ এটা কি কমেন্টে নিয়ে যেতে হবে কারণ জাভা স্ক্রিপ্টে দুইভাবে কমেন্ট করা যায় একটা হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট একটা হচ্ছে কি মাল্টিপল লাইন কমেন্ট যদি আমরা সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট করতে চাই তাহলে এইভাবে কি এটা ডাবল স্ল্যাশ দিলে এটা কমেন্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ আর যদি হচ্ছে কি মাল্টিপল লাইন কমেন্ট করতে চাই লাইক ধরেন কি এগুলো সবগুলোকে আমি একসাথে কমেন্ট করে দিব তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা সিএসএস এর কমেন্টের মতো এখানে জাস্ট আপনাকে আগে দিয়ে একটা স্ল্যাশ এবং ক্যাস্টার দিতে হবে আর শেষে যেখানে আপনি যেখানে কমেন্ট শেষ করবেন সেখানে অ্যাস্টার আর স্ল্যাশ দিতে হবে তাহলে এই কথাগুলো পুরোটাই কি কমেন্ট হয়ে থাকবে ওকে আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার আপনার যে কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি দুইটা উপায়ে কাজ করা যায় একটা সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট একটা হচ্ছে কি মাল্টিপল লাইন কমেন্ট কিন্তু আবার ঘটনাটা অন্যভাবে ঘটতে পারে দেখেন আপনি যদি সবগুলো লাইন একটা সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে কিবোর্ডে শর্টকাট ইউজ করেন তাহলে দেখবেন কি সবগুলো এভাবে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে ক্লোজ হয় হ্যাঁ তার মানে এগুলো সবই কি সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট হচ্ছে ওকে অটোমেটিক্যালি সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট হচ্ছে এবার অটোমেটিক্যালি সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট হওয়ার একটা কারণ আছে একটা ব্যাখ্যা আছে সেটা হচ্ছে কি রকম জাভা স্ক্রিপ্টে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পুরোটা এরিয়াকে আপনি কমেন্ট করে দিবেন এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ডেভেলপার যারা আছে সেটা কমপ্যাক্টিস করে সবাই যেটা করে যে হচ্ছে পর একটা প্রোগ্রাম লিখছে কোনো একটা লাইনে কাজ করতেছে না বা কোনো একটা লাইনকে আপাতত অফ রাখা দরকার শুধুমাত্র কি টিক করে সেখানে অফ করে টিক করে সেখানে অফ করে এই জন্য সিঙ্গেল লাইন কমেন্টটা অনেক বেশি কি ইউজেবল এই জন্য আমাদের হচ্ছে শর্টকাট কি যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন কমেন্টটাই বেশি কি অ্যালাউ করে ওকে আর কমেন্ট যদি কিছু করে রাখে তাহলে কি হয় সেই কোডটা কিন্তু কি হয় না এক্সিকিউট হয় না যেটা আমরা স্টিমেলও দেখছি যেটা আমরা সিএসও দেখছি আর সেম ব্যাপারটা কি আমাদের এই স্টিমেলের বেলায়ও ঘটবে যেটা আপনি ইনস্ট্রাকশন কমেন্ট করে রাখবেন সেটা এসটিএমএলও রান করবে না যেমন দেখেন এখানে এখন আমরা আসলাম এই যে এখানে শুধু অ্যালার্টে আলিককে দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে আলিককে কি আর দেখাবে না আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এরপর হচ্ছে যে আমি আবার যদি রিপিট করি কেন আমরা কমেন্ট করব আমরা কমেন্ট করব বোঝার জন্য কোডটা কেন আমরা লিখছি আমরা কমেন্ট করব বোঝার জন্য যে কোডটা কোথায় শুরু হলো কোথায় শেষ হলো আমরা কমেন্ট করব কোডটা যদি এখন হতে দরকার হচ্ছে না কিন্তু পরবর্তী দরকার হবে সে পরবর্তী প্রয়োজনের জন্য আমরা কমেন্ট করব কোডটা প্র্যাকটিস করতেছি প্র্যাকটিসের কোডটা সেভ রাখার জন্য হয়তো আমরা এখন এক্সিকিউট করতে হবে না কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস জন্য রেখে দিব পরবর্তী দেখার জন্য এই বিষয়গুলো যদি আমরা কমেন্ট করবো আশা করি ব্যাপারগুলো আপনারা ক্লিয়ার ওকে खुब खुब इम्पर्टेंट এখানে ভেরিয়েবলের জন্য হচ্ছে যে অনেক হিসাব নিকাশ এখানে আছে আমি হিসাব নিকাশে যাবো না আপাতত হিসাব নিকাশে পরে যাবো যখন আমরা ধরেন ইএস সিক্স এর যদি আমরা ঢুকতে পারি আমরা ইএস সিক্স এর যে হিসাব নিকাশগুলো আমরা করবো আপাতত আমরা ভেরিয়েবল নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি ওকে এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে ভেরিয়েবল কি হ্যাঁ ভেরিয়েবল কি এটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন ভেরিয়েবল হচ্ছে ধরেন আমি অনেকভাবে বোঝাতে পারি সহজ একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা ভেরিয়েবল নিয়ে যারা আমরা একদম কি ফ্রেশার আছে তাদের যে বুঝতে সুবিধা হবে আর যারা অলরেডি প্রো তারা তো বুঝেন ধরেন আমরা হচ্ছে যখন ওই যে ম্যাথ করতাম হ্যাঁ 
लिखनाबी चिंता कर लज्जाबी चलकान फ्रम द क्लियर मेथड लिखतेमेंटी चले 
আপনি এই বি এ টি এম আর বেসিস কে আপনি কি একসাথে দেখতে চান অর্থাৎ আপনি 100 আর 1000 কে আপনি যোগ করুন এর একটা বিষয় আপনি বোঝাতে চাচ্ছি তাহলে দেখেন আমি 100 আর 1000 কে तो हमें खाने बेरे बोलते हैं बीआर कॉल कर ला बोला हुआ है कि बेसिस बीआईटी इक्वल टू ये ना बोला हुआ चीकी तब हमें यहाँ पर एक नए ब्रैकेट दिला ब्रैकेट दे बोलते हैं कि बीआईटीएम जोक बेसिस देखें क्यों अच्छे बीआईटीएम के हमें बेसिस शायद जोक करते से बीआईटीएम के भालू अच्छे को तो एक्चुअल बेसिस, ओके, ये बेसिस सर बीएटीएम जब हमें जोक करते थे, जोक कर ले एक्चुअली करा जोक हो बे, ये बीएटीएम रे जो फैलो आसे, शे फैलो जोक हो बे, आज तो बेसिस रे जो फैलो आसे, ताशा थे, ये दूसरे फैलो जो जोक होए, तो हम लाइक हम देखते पक्ष लम के फैलो आसले फैलो जिन्हें অর্থাৎ আপনি এখানে যোগ করতেছেন কি ভেরিয়েবল কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কি এই ভ্যালুগুলো যোগ অর্থাৎ ভ্যালুগুলো অলওয়েজ কি ভেরিয়েবলের উপরে স্টোর হয় বা ভেরিয়েবলের মধ্যে কি হয় স্টোর হয়ে থাকে এখানে আমরা দেখেন এখানে আমরা একটা কি কিছু স্টেটমেন্ট লিখলাম এটা সেট অফ স্টেটমেন্ট সেট অফ ইনস্ট্রাকশন আর এই ইনস্ট্রাকশন নিয়ে একটা কি প্রোগ্রাম হচ্ছে সেই প্রোগ্রামের আউটপুটটা अब हम उसे क्या है वो उसे देखिए आह अपना आर्ट पंडित ये तो खूबी बेसिक एक तो कॉन्सेप्ट अब उसे जो प्रोग्राम लिख देने टा बोल रहा मैं प्रोग्राम लिख रहा कि तो अनेक धारण आते हैं ना एक तो कॉन्सेप्ट ना एक तो रूप ये तो खूबी सिंपल जस्ट हमारे बिरेवल लिख देना जस्ट एक रूपना � हाँ तो ये सब भी हमरा सेमिकलन दे दे प्रैक्टिस करो जब पुत्रे लाइन इर पड़े एक टकरे सेमिकलन हो बे अथवा ये भी बंदा बोलो जब हमरा जब बोले पुत्रे इंस्ट्रक्शन बा पुत्रे इंस्ट्रक्शन पड़े इंस्ट्रक्शन पड़े इंस्ट्रक्शन या सेमिकलन हो बे बट्टा क्या रहा भाला है ओके आशीर्वाद आपना क्लियर एक पड़े � सॉरी दो टाइप कोटेशन आते हैं इकना है तो इकना देखना कोनो कोटेशन नहीं इकना कोटेशन सारा ये हम लोग की लिख सकते हैं दरने अब जिसे हम दर कोटेशन दिलाऊं हाँ तो अलग तो अलग गौरना की गौरना एक तो देखिए ताशन देखना बीएटीएम जो बेसिस तो अलग देखना कोटेशन दिलाएगा दरना घोड़ना घोड़ा कोटे� मोंटे जेक ने एक्शन दूसरा दिलाम एक ने आर्किस दे आ जाएगा ने एक गुला हमरा बोल दे एक आज गुला नेक्स्ट क्लास जिन्हें हम रेखे दिलाम नेक्स्ट क्लास का हो बे शीरोलों में जो हमारे की दिल्ली कोनो प्रॉब्लम ना है ताहोले की वाले टा बुद्ध वाले ना के ओके फाइन तो आज के बोर्ड जिन्दे थक जे गुला तारा एक टोच चेस्ट अगर बनाते हैं जब बोल लाम टूट टके गुलाब टेल लिखे एक टो ब्राउज़र एक टेल आने वाले कोड टेल लिखे ओके तो आज तक क्लास में जितने कार्यक्रम का क्वेश्चन था के बोल दो बारे ओके वाला क्वेश्चन नहीं ठीक है सर आमदर अच्छा था तो बाकी क्लास से टॉपिक कॉम किंतु इगला बुझे तो शायद भला था क्या एक तो प्रैक्टिस करा तो इस टाइप करना आरा जब इस टाइप बॉय टेड आलर्ट करे परख लेते हैं ना सर शॉकले जो तो तीन टाइम में आठ टाइम पहले भला है शिदा बोले रात्रे रात्रे क्लास तो है जब शॉपाई होते हैं जब आमंत्रण आते रहते हैं क्लास शुरू हो गए आपना रचेश्वर नॉट एट हो जाना डेट पीरिश बा पॉइंट पीरिश बा जोखनी आमर कुछ मनोज डेट एप्रोप्रिएट टाइम आमे एक्सेप्ट करूँगा सब एक्शन दिखी तो लाइन में ओके तो सब ए भाला था क्या है आलिस सर नहीं बन आह नहीं बाबू की बुक्स में बुझी नहीं 
বললাম স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের ক্লাসটা অনেক সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা थैंक यू আপনাদেরও थैंक्स সময় নিয়ে দিছেন আমাদের ওকে সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম